Bonjour, je m'appelle Mylène Desviens et aujourd'hui nous allons parler des styles par défaut dans Google Docs. Donc les styles par défaut de Google Docs sont une façon de d'assurer qu'il va y avoir une constante dans les écrits que vous allez faire dans Google Docs. Par exemple, dans la police que vous allez utiliser, dans, la couleur que vous allez, dans les couleurs que vous allez utiliser. Euh, aussi, ça vous permet de créer des tables de matière qui est vraiment un atout. Euh, si vous êtes en train de travailler ou si vous êtes peut-être un étudiant qui a besoin de faire des, des travaux de plusieurs pages. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, quelque chose qui est important de se rappeler, c'est que vos styles par défaut sont vraiment importants pour refléter l'image que vous voulez projeter. Donc, voici comment on va procéder. Euh, donc, tout d'abord, vous allez ouvrir un document vide et je vais vous demander d'écrire pour commencer euh, cinq choses. Donc, la première chose que je vais vous demander d'écrire, ce sont les mêmes choses qui sont inscrites dans la section de votre barre d'outils, juste avant où vous allez sélectionner la police. Donc, ça se pourrait que dans votre cas, ça, fasse, ça dit simplement « normal » ou « texte ». Dans mon cas, ça dit « texte normal ». Donc, je vais juste réécrire les mêmes choses qui sont là. Donc, « texte normal »,« titre »,« sous-titre »,« titre 1 »,« titre 2 »,« titre 3 ». Donc, une fois que ça c'est fait, euh, là ce que vous allez devoir faire, c'est de un, choisir la police que vous allez vouloir utiliser. Je vous demanderai de prendre votre temps quand ça vient à choisir la police parce que c'est vraiment la police qui va devenir par défaut dans tout ce que vous allez faire. Donc, si vous, en train de choisir, si vous choisissez une police qui ne reflète pas nécessairement votre personnalité ou qui ne reflète pas le message que vous souhaitez faire passer, ça, ça risque de peut-être embrouiller l'image que vous voulez euh, donner. Donc, euh, dans mon cas... Um, J'ai choisi la police Didact Gothic. Um, si jamais vous voulez ajouter plus de police, parce que vous n'avez pas vraiment une police qui reflète le style que vous voulez, vous pouvez aller simplement cliquer sur plus de police en haut ici. Et ça va vous apporter euh, à toute la sélection de police que Google vous offre. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, vous avez simplement besoin de cliquer sur la police en question pour qu'elle s'ajoute à votre liste de police. Donc, une fois que vous avez choisi votre police, vous pouvez simplement faire « OK » et vous allez devoir venir dans la sélection ici et choisir votre police. Donc, dans mon cas, pour cet exemple-ci, je vais choisir la police « Poppins » parce que c'est une police qui est quand même très facile à lire, mais elle a un petit côté différent des autres et qui se démarque un peu. Donc, c'est pas aussi, euh, comment dire, aussi courant que « Arial » ou « Times New Roman » ou « Calibri » ou « Cambria ». C'est vraiment une petite police qui a un petit côté différent. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner la section qui dit « texte normal ». Et là-dessus, vous allez devoir <coughs> décider l'apparence que votre texte normal va avoir. C'est-à-dire, ça c'est l'apparence du texte que vous allez utiliser pour écrire des lettres, écrire des rapports, écrire des dissertations, des textes d'opinion, etc. Donc, pour cette police ici, je recommande toujours de mettre à peu près une grandeur de 11 ou 12, dépendant de la police. Dans mon cas, je vais choisir une grandeur de 11. Et ensuite aussi, euh, je recommande de ne pas mettre en gras, ni en italique, ni en souligné, parce que vous allez simplement choisir ça quand ça va venir le temps. Je vous recommande aussi de garder la couleur comme étant noir, parce que c'est vraiment, c'est la couleur dans laquelle on écrit nos documents. Donc, texte normal, assez simple. Une fois que ce texte ici a été sélectionné et que vous avez choisi l'apparence et vous êtes satisfait avec celle-ci, voici comment vous allez l'instaurer comme petit style par défaut. Vous allez aller encore dans la section style qui est juste à côté de la section police, cliquez la petite flèche, apportez votre souris par-dessus texte normal ou texte ou normal dans votre cas, allez par-dessus juste à la droite, juste où il y a la, la petite flèche et vous allez mettre à jour le texte normal en fonction de, ok? Donc, ça se pourrait que dans votre cas, ça, fait, ça dit « mettre à jour », ça se pourrait que ça dise euh, « il y a différentes formulations », mais c'est habituellement le der la dernière option du menu, ok? Donc, « mettre à jour le texte normal en fonction de », je vais choisir cela. Et là, maintenant, mon texte normal, n'importe quand que je vais écrire un document, va s'écrire dans cette police-là, dans cette apparence-là. OK? Et là, vous allez faire la même chose pour chacun des autres titres. 
Donc, euh, pour scanner du titre, je vous recommande de choisir quelque chose qui est un peu plus gros, qui est un peu plus voyant. Puis c'est là, si vous voulez mettre des couleurs, je vous encourage d'en mettre. Euh, donc, dans mon cas, pour le titre, je vais absolument choisir entre 18 et 24 pour la taille. Encore une fois, dépendant de la police. Euh, pour cette police ici, je vais choisir 24 parce que je pense que 18, c'est pas tout à fait assez gros. Si jamais vous trouvez que 18, c'est trop petit, 24, c'est trop gros, vous avez toujours l'option d'écrire votre propre numéro dans la case. Donc, je pourrais choisir 20, par exemple. Euh, mais dans mon cas, je veux garder 24. Et là, ici, euh, vous pouvez mettre en gras, si vous voulez. Vous pouvez souligner. Euh, et vous pouvez absolument mettre de la couleur. Donc, les deux choses que je vous recommande de ne pas faire, par contre, quand ça va mettre de la couleur, c'est de ne pas choisir des options dans les deux premières lignes. La raison, euh, euh, omettant la, la, la ligne de noir et blanc, donc euh, les deux premières lignes de couleurs, je vous recommande de ne pas choisir ces couleurs-là pour la simple raison que euh, la première ligne, les couleurs sont trop vibrantes. Euh, ça veut dire que des fois, ça peut être très difficile de lire ça sur un écran. Euh, et deuxièmement, la deuxième ligne, les couleurs sont trop pâles. Donc encore une fois, ça peut être difficile de lire ça sur un écran. Ce qui m'apporte à mon prochain point, qui est assurez-vous de choisir une police qui est facile à lire à l'écran et aussi quand ça va être imprimé. Euh, c'est pas toutes les, toutes les couleurs, excusez, couleurs. Assurez-vous de choisir une couleur qui est facile à lire euh, à l'écran et aussi quand vous allez imprimer. Parce que sinon, on, comme on dit en anglais, it defeats the purpose. Donc, euh, moi je suis une fan des turquoises de, cette, de Google. Donc, je vais choisir euh, cette couleur euh, ici pour mon titre. Et euh, une fois que je suis satisfaite avec l'apparence de mon titre, j'aime pas ça le souligner, moi j'aime pas ça le mettre en gras. Donc je vais simplement aller à titre et mettre à jour le titre en fonction de. Sous-titre, vous pouvez le faire si vous voulez. Toutefois, gardez en tête que si jamais vous mettez des sous-titres dans votre... Euh, dans votre... Euh, table de matière ou dans votre texte, sous-titre n'apparaît pas automatiquement dans votre table de matière. Donc moi je recommande d'utiliser euh, texte normal, titre, titre 1, titre 2 et dans certains cas extrêmes, titre 3. Euh, moi pour mes sous-titres, j'utilise titre 1. Donc euh, juste pour le faire, je vais prendre sous-titre, je vais le mettre en 14. Euh, lui je vais peut-être le mettre en souligné avec une petite couleur comme ça, parce que je sais que je vais rarement m'en servir. Donc, il est là, si jamais j'en ai besoin, mais je ne vais pas m'en servir, je le sais. Donc, je vais sélectionner sous-titre. Encore une fois, section sous-titre, mettre à jour le sous-titre en fonction de. OK. Ensuite, titre 1, titre 2, titre 3. Titre 1, titre 2, titre 3 sont vos sous-titres, sous-titre 1 et sous-titre 2. Donc, pensez dans votre table de matière, vous avez votre titre principal, qui est la section, qui est le grand titre de votre travail. Ensuite, votre titre 1, ce serait comme votre premier sous-titre. Donc, par exemple, on va dire que si, si je suis en train de parler euh, euh, des textes narratifs, ok? Si je parle des textes narratifs, euh, dans mes textes narratifs, je peux parler qu'il y a toujours un schéma narratif. Donc, schéma narratif, je pourrais le mettre comme un titre 1. Et ensuite, les sections du schéma narratif je pourrais les mettre comme un titre 2 parce que c'est une sous-section de la section des, du schéma narratif. Donc, pensez titre, titre principal, titre 1, c'est une section, titre 2, c'est une sous-section, et dans des cas extrêmes, vous allez peut-être utiliser le titre 3, qui serait une sous-section de la sous-section. OK? Donc, titre 1, euh, j'aime ça avoir quelque chose qui est quand même assez vibrant, qui, qui paraît beaucoup. Um, donc ici, par exemple, je vais choisir sur ma 18, un peu plus petit que mon titre, mais un peu plus gros que mon sous-titre et encore un peu plus gros euh, que mon texte normal. Donc titre 1, je vais choisir une couleur assez foncée pour qu'il se démarque. Euh, aussi simple que ça, texte normal, titre 1, mettre à jour le, le titre en fonction de. Ensuite, titre 2, même chose, je vais aller peut-être à 14 cette fois ici. Euh, une autre couleur dans cette teinte-là et je vais faire titre 2, oh, comme ça, une texte normal, mettre à jour le titre en fonction de et finalement euh, 
titre 3, je vais la garder peut-être juste un peu plus gros, mettre une couleur encore dans la même ligne, dans la même ligne de couleur, c'est-à-dire, um, et mettre le, jour en le titre en fonction de. Ok, donc ça c'est comment qu'on fait um, les styles par défaut. Maintenant, si j'aimerais ajouter par exemple euh, une, une table de matière. Pour la table de matière, euh, voici comment on va faire. Quand ça vient à votre table de matière, vos styles par défaut sont vraiment essentiels. Si vous n'avez pas des styles d'intégrer de, dans votre travail ou dans votre rédaction, vous ne serez pas en mesure d'avoir une table de matière qui est automatiquement générée. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment générer une table de matière. Dans mon travail ici, on peut voir que j'avais déjà choisi un titre, un sous-titre, titre 1, titre 2, titre 3. Donc, j'ai déjà intégré ça dans mon travail, même si ce n'est pas un travail, c'est un exemple, mais c'est déjà intégré. Automatiquement, en faisant ça, vous allez voir qu'à votre gauche, la gauche de votre écran, vous avez automatiquement ce qu'appelle un plan de travail qui est affiché là. Votre plan de travail euh, va vraiment être euh, un bon... ça, ça va décortiquer. Euh, vraiment en, en partie le, tra le travail que vous êtes en train de faire. Si jamais je clique sur un des titres, ça m'apporte automatiquement à cette section. Donc, vous pouvez voir mon écran change de position. C'est parce que ça m'amène directement là. Donc, pour insérer une table de matière. Simplement, ce que je fais, c'est choisir l'endroit où je veux que ma table de matière soit insérée. Habituellement, c'est au début d'une tâche qu'on veut faire ça. Je vais à la section insertion. Tout au bas, table de matière, et je choisis soit la première section avec les numéros de page ou avec les liens bleus. Moi, je choisis avec les numéros de page parce que de toute façon, les lignes deviennent des liens. Donc, au sein, je clique là-dessus, et voilà, le tour est joué. Euh, là, vous allez pouvoir voir que je n'ai pas nécessairement plusieurs titres, etc. Euh, mais toutefois, plus que je dépenserai dans mon travail, plus que j'en aurai. Donc, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que ça a de l'air un travail avec beaucoup... Euh... Donc, par exemple, ça c'est l'exemple d'une tâche qui a été montée euh, avec plusieurs titres. Euh, donc, si vous regardez à la gauche, euh, les, grandes, euh, les grands titres du travail sont là. Donc, un, la nouvelle littéraire, c'est le titre du travail. Le schéma narratif, si je clique là-dessus, ça m'amène directement à la section où on parle du schéma narratif. Euh, ensuite, ça, ça me parle des, des caractéristiques. Ensuite, l'éthique au travail, c'est une autre partie du travail. Les étapes de la rédaction et chaque étape a... Donc, tout compte fait, c'est comme ça qu'on travaille avec les styles dans Google Docs. Euh, mes conseils pour vous, dans, lorsque vous travaillez avec des styles, c'est de, un, choisir des styles par défaut qui représentent vraiment l'image que vous voulez projeter. Donc, c'est une image professionnelle, restez dans des tons neutres, des couleurs qui ne sont pas agressantes, des polices qui sont professionnelles. Euh, si vous avez un petit côté plus excentrique puis vous voulez aller plus dans cette vague-là, euh, trouver des polices qui, qui reflètent votre personnalité, etc. Euh, Assurez-vous que vos styles par défaut sont bien enregistrés. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser des questions en dessous, ça me fait plaisir de les répondre pour vous. Euh, puis grosso modo, c'est comme ça. Donc je vous souhaite beaucoup de succès puis beaucoup de, de, de plaisir avec les styles par défaut. Ça va vous sauver énormément de temps. Et je vous promets que vos travaux n'auront plus jamais la même allure.